ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബാലി ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് പഞ്ചായ പാണ്ഡവ പാണ്ഡവ ബീച്ചിലാണുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയും ഈ ബീച്ച് ഒരു ഹിഡൻ ബീച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അറിയുന്ന ഒരു ബീച്ചായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഈ പാറയൊക്കെ വെട്ടി തുറന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റോഡ് മാർഗം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ പാണ്ഡവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇരുണ്ട അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബീച്ചിന് ഈ വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാർ പാണ്ഡവ ബീച്ച് എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ പാണ്ഡവരുടെയും അതുപോലെ കുന്തി ദേവി അങ്ങനെ കുറേ പ്രതിമകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പാണ്ഡവ ബീച്ചിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ബീച്ചിന് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെയില് ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ കുഞ്ഞ് ബോട്ടുകൾ കിട്ടും വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞിട്ട് പോകാം രണ്ടാളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് തുഴഞ്ഞ് പോവാം കയാക്കിങ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടുത്തെ ലിമാപ്പൂൾ അതായത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്യാ ആണ് ഇൻഡോനേഷ്യൻ റുപ്യ അതിന് രണ്ട് പേർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് വരെ ഇരിക്കാം അപ്പൊ നാട്ടിലെ അത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയോളം ഒക്കെ വരും നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നമ്മള് സേഫ്റ്റി ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടു കേട്ടോ നമ്മുടെ ബോട്ട് അവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി ബോട്ടിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ തിരിച്ച് കയറി അപ്പോൾ തിരിച്ച് കയറി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പഞ്ച പാണ്ഡവരുടെ സ്റ്റാച്ചു ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുകൊണ്ട് പോവാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതാ നമുക്ക് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് കേട്ടോ പോണത് ചെറിയ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ സഹദേവൻ്റെ പ്രതിമയാണുള്ളത് സഹദേവ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പാറ തുറന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നകുല നകുലിന്റെ പ്രതിമ കാണാം നകുല ഇവിടെ നമുക്ക് 
അർജുനന്റെ പ്രതിമ കാണാം ഇവിടെ നമുക്കത് ഭീമന്റെ പ്രതിമ കയ്യിൽ ഗതയായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപാണ് ഭീമന്റെ പ്രതിമ ഇവിടെ ധർമ്മപുത്രനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ ഇവിടെ ധർമ്മ വംശ എന്നാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ധർമ്മപുത്രൻ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രതിമയാണ് ദേവി കുന്തി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ സോ സി നെക്സ്റ്റ് ടൈം